ప్రభురాత్రి భోజనంలో ఒకే రొట్టె మరియు ఒకే పాత్ర ఉపయోగించాలని కొందరు సహోదరులు దేవుడు ఆజ్ఞాపించినప్పటికీ కూడా ఇది దేవుని ఆజ్ఞ అని అబద్ధ బోధను ప్రజల్లోకి తీసుకొని వెళ్ళాలని విస్తృతమైనటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు అయితే వారు ప్రభురాత్రి భోజనము అనేటువంటిది ఎలా జరిగింది అనేది ప్రాచీన చరిత్ర పూర్తిగా వాళ్ళు తెలుసుకోవటంలో విఫలమయ్యారని మనకు అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఒకే పాత్ర ఒకే రొట్టె అని అంటున్నారు అసలు ఇది యూదులు వారు పస్కా పండుగను ఆచరించినప్పుడు దానిలో భాగంగా క్రీస్తు ప్రభు ఒక యూదుడుగా ఆయన శిష్యులు కూడా యూదులుగా ఆ పస్కా పండుగను ఆచరించడానికి వాళ్ళు వచ్చారు ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఆ పస్కా పండుగ ఆచరించడానికి వచ్చినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని గనక చూసినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభు తన పన్నెండు మంది శిష్యులతో కలిపి మొత్తం పదమూడు మంది మేడగది మీద కూడుకున్నారు వాళ్ళు యాభై మందో వంద మందో వెయ్యి వెయ్యి మందో వాళ్ళు లేరు ఈ విషయాన్ని బాగా గమనించాలి పన్నెండు మంది శిష్యులు క్రీస్తు ప్రభు మొత్తం పదమూడు మంది వారు కూడుకున్నటువంటిది మేడగది మీద అది యూదుల పస్కా పండుగ యూదుల పస్కా అనగానే అసలు యూదులు ఎలా పస్కాను ఆచరించారు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవాలి ఒకే ఒక రొట్టెను చేసుకొని యూదులు పస్కా పండుగ కూర్చోరు ఇప్పుడు ఈ సహోదరులు చెప్పేదంతా ఎలా ఉందంటే ఒకే ఒక రొట్టె వండుకొని ఒకే ఒక రొట్టెతో వాళ్ళు పసుకా పండుగ కూర్చొని ఆ ఒక్క రొట్టెనే విరిచి ఆ ఒక్క రొట్టెనే తినండి అంటే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రొట్టె తిన్నారని అనుకుంటున్నారు కానీ ఒకసారి మీరు గమనించండి యూదులు పసుకా పండుగ అంటే ఒక్క రొట్టె వండుకుంటారా ఒక్క రొట్టెతోనే కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూర్చుంటారా వాళ్ళు చాలా రొట్టెలు వండుకుంటారు చాలా రొట్టెలు తీసుకొని కూర్చుంటారు ఈరోజు రొట్టె అంటే కూడా మనం అన్నటువంటి రొట్టెలాగా ఉండదద్ది అది వన్ నుంచి మందంగా ఉండేటువంటి రొట్టెగా వాళ్ళు వండుకుంటూ ఉంటారు విరిచి అని అంటూ ఉంటాడు ఆ రొట్టె కూడా ఒక అంగుళం మందం ఉండేటువంటి రొట్టెగా ఉంటుంది ఒకవేళ దాని గురించి మీరు ప్రాచీన కాలంలో ఇజ్రాయిల్లు ఎట్లా దాన్ని ఆచరించారనేటువంటిది ఇప్పుడు మోడర్న్ జీవ్స్ ఎట్లా ఆచరించారనేటువంటిది కాదు ప్రాచీన కాలంలో వాళ్ళు ఎట్లా ఆచరించారు అనేటువంటి దాన్ని మీరు పరిశీలన చేయండి రెండవ విషయం ఏమిటి అంటే వాళ్ళు ద్రాక్ష రసము త్రాగటానికి కూడా వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఒకే పాత్రలో ద్రాక్ష రసం త్రాగటానికి కూర్చోరు కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూర్చున్నప్పుడు ఎవరి కప్పును వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు అక్కడ కూర్చునేవాళ్ళు అనేటువంటి విషయాన్ని చరిత్రకారులు స్పష్టంగా రాస్తూ ఉన్నారు ప్రతి వ్యక్తి కూడా కుటుంబంలో ఎవరి పాత్రను వాళ్ళు తీసుకొని ద్రాక్ష రసం త్రాగటానికి వాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు ఒకవేళ నేను కొన్ని విషయాలు మీకు తెలియజేస్తాను ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు పరిశీలన చేయండి జ్యూయిష్ ఎన్క జ్యూయిష్ ఎన్సైక్లోపీడియా పేజీ నెంబర్ నూట నలభై నాలుగు కనుక మీరు గమనించినట్లయితే జ్యూయిష్ ఎన్సైక్లోపీడియా పేజీ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అదేం చెప్తుందంటే విత్ ఎ గ్లాస్ ఓర్ సిల్వర్ కప్ ఫర్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ విత్ ఎ గ్లాస్ ఓర్ సిల్వర్ కప్ ఫర్ ఈచ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ అండ్ ఈచ్ గెస్ట్ లైక్ వైజ్ ఆర్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద టేబుల్ అంటే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఒకవేళ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి గెస్ట్ అయినా సరే వారందరూ కూడా ఒక కప్పును తీసుకొని విత్ ఎ గ్లాస్ విత్ ఎ గ్లాస్ ఆర్ సిల్వర్ కప్ ఒక గ్లాసు లేదా సిల్వర్ పాత్ర తీసుకొని వారందరూ ఎవరు పాత్రను వాళ్ళు తీసుకొని కూర్చునేవారు అని మేం చెప్పడం కాదు చాలా కప్పులు ఉండే అక్కడని అది చెప్పింది ఎవరు అంటే జ్యూయిష్ ఎన్సైక్లోపీడియా పేజీ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ మీరు వెళ్ళి దాన్ని పరిశీలన చేయండి రెండో ఆధారం ఏమిటంటే జ్యూయిష్ సర్వీస్ ఇన్ సినగోగ్ అండ్ హోమ్ బై లూవిస్ డెంబిడ్జ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని కనుక మీరు గమనించినట్లయితే మళ్ళీ చెప్తున్నాను జ్యూయిష్ సర్వీస్ ఇన్ సినగోగ్ అండ్ హోమ్ అంటే యూదుల యొక్క సమాజ మందిరాలు మరియు వాళ్ళ ఇళ్లలో ఎలాగ సర్వీసులు ఉండేవి అనేటువంటిది లివిస్ డెంబిడ్జ్ అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి రాసినటువంటి చరిత్రలో మీరు కనుక చూసినట్లయితే పేజీ నెంబర్ మూడు వందల యాభై ఎనిమిదవ పేజీలో కనుక చదివినట్లయితే ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు ఆయన ఏమంటూ ఉంటాడంటే ఇన్ పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సేస్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ విత్ అ డ్రింకింగ్ కప్ ఫర్ ఈచ్ పర్సన్ ప్రజెంట్ ఈజ్ ఆన్ ద టేబుల్ విత్ అ డ్రింకింగ్ కప్స్ విత్ అ డ్రింకింగ్ కప్స్ ఫర్ ఈచ్ పర్సన్ ప్రజెంట్ బిగ్ ఆర్ లిటిల్ ప్రతి వ్యక్తి కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక కప్పు తీసుకొని అక్కడ ప్రజెంట్ అయ్యేవాళ్ళు అని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఎవరికి యూదుల చరిత్ర తెలియదు మీకే తెలుసా చరిత్ర ఒక వ్యక్తి చెప్తే తప్పవచ్చు ఇద్దరు చెప్తే తప్పవచ్చు అసలు యూదుల చరిత్రను రాసినటువంటి వాళ్ళు యూదు ఎట్లా ఆచరించారనేటువంటి మినిమం నాలెడ్జ్ లేకుండా జీరో నాలెడ్జ్తో ఒకే రొట్టె పట్టుకొని పండక్కి కూర్చునే వాళ్ళు ఒక్క రొట్టె ఉన్న వాళ్ళందరూ తినేవాళ్ళు అన్నట్లుగా బోధిస్తున్నారు ఒకే కప్పు తీసుకునే వాళ్ళు ఆ కప్పులోనే ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా తాగేవాళ్ళు
చరిత్రని తెలుసుకోండి ప్రజలను కూడా చరిత్ర తెలుసుకోనివ్వండి మీరు అన్ని విషయముల్లో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకునొచ్చు నేను మీకు అప్పగించిన కట్టడలను అని ఉంది కట్టడల దగ్గర ఒకటే స్క్రింద ఏముంది పారంపర్యములు ఈ ట్రెడిషన్ ప్రభు ఇచ్చాడు అదే ట్రెడిషన్ నేను మీకు ఇస్తున్నాను ట్రెడిషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఇంకొకళ్ళు తీసుకొని ఇచ్చేటి పెట్టదాను పారంపర్యాచారం ప్రభురాత్రి భోజనం పారంపర్యాచారం ఆ పోస్తులు ఇచ్చిన పారంపర్య ప్రభువుని క్రీస్తిచ్చిన పారంపర్యాచారం ఇది పారంపర్యాచారం అంటే ఒక తరం నుంచి ఇంకొక తరం వస్తా ఉంటుంది యూదుల ఎన్సైక్లోపీడియా చదివిన యూదుల గురించినటువంటి పారంపర్యాలు ఎలా ఉన్నాయనేటువంటి చరిత్ర చదివిన పస్కా పండుగ కూర్చునేటప్పుడు ఒకే రొట్టెతో ఏ కుటుంబంలో పండుగ ఆచరించరు కాదు అంటే మాట్లాడటానికి రెండు మాట్లాడదాం యూదులు ఒక రొట్టెతోనే పస్కా ఆచరిస్తారు అని మాట్లాడతాను అంటే మీరు రెండు మాట్లాడదాం వాళ్ళు చాలా రొట్టెలు తీసుకొని వాళ్ళు పండుగ ఆచరించడానికి కూర్చునేవాళ్ళు అంతేకాదు వాళ్ళు ద్రాక్ష రసం సేవించడానికి కూర్చున్నప్పుడు కూడా కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి అతిథులు ఉన్నా సరే వాళ్ళు కూడా ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఒక కప్పు తీసుకొని వాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు ఎవరి కప్పుతో వాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు అనేటువంటి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు లోకాసు వర్త కూడా దాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు మీరు లోకాసు వర్త గమనించినప్పుడు ఇప్పుడు దాకా చెప్తున్నారు కదా ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయం అని ఒక పాత్రను ఎత్తుకొని అనేటువంటి దేన్ని తెలియజేస్తుందంటే క్రీస్తు ప్రభు చేతిలో ఉన్న పాత్రను ఎత్తుకొని ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి మరికొన్ని విషయాలు ఏమిటి అంటే అసలు యూదుల యొక్క పస్కా పండుగలో ఎన్ని పాత్రల ద్రాక్ష రసం ఉంటుంది మీరు ఒక పాత్ర ఒక పాత్ర ఒక పాత్ర అంటున్నారు కదా యూదుల యొక్క పస్కా పండుగలో ఎన్ని పాత్రలు ఉంటాయి మీరు కనుక గమనించినట్లయితే నాలుగు పాత్రలు ఉంటాయి అక్కడ అంటే నాలుగు పాత్రలు అంటే నాలుగు గిన్నెలు పెట్టుకుంటాడా ఒక్కొక్క మనిషిని అట్లా ఆలోచన చేయొద్దు ఒకసారి చరిత్ర చదివి అప్పుడు మాట్లాడటానికి రండి ప్రతి పాత్రకు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తు ఉంది అది ఏమిటి అంటే నిర్గమకాండము ఆరో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచ్చినాలు కనుక మీరు గమనించినట్లయితే వాళ్ళు నాలుగు పాత్రలను తీసుకునేవాళ్ళు అందులో ఉన్నటువంటి మొదటి పాత్రను కనుక మీరు చూసినట్లయితే కప్ ఆఫ్ శాంక్టిఫికేషన్ అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు కప్ ఆఫ్ శాంక్టిఫికేషన్ రెండో కప్ ఏమిటంటే కప్ ఆఫ్ డెలివరెన్స్ వాళ్ళని దేవుడు అక్కడి నుంచి విడిపించిన దాన్ని గుర్తుగా దాన్ని తీసుకునేవాళ్ళు మూడవది కప్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ అని చెప్పేసి అనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళని విమోచించినటువంటి దాని గుర్తు నాలుగవది కప్ ఆఫ్ రిస్టోరేషన్ వాళ్ళని అందరినీ కూడా సమకూర్చిన దానికి ఇందులో మీరు కనుక గమనించినట్లయితే మొదటి పాత్ర మొదటి కప్పు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో కప్పు అయిపోయిన తర్వాత మూడోది అయిపోయిన తర్వాత నాలుగో కప్పు నాలుగు సార్లు అందులో మొదటి రెండు అయిపోయినాయి దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడంటే మూడవది ఆ పాత్ర అంటే కప్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ దాన్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు ఇప్పటిదాకా మొదటి కప్పు రెండో కప్పు ట్రెడిషనల్ వేలోనే వాళ్ళు తాగారు కానీ మూడో కప్పు దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆయన ఒక క్రొత్త విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు ఏమని అంటున్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి వచ్చిన భాగాలన్నీ కూడా గమనించినప్పుడు మత సువార్త మార్కు సువార్త లోక సువార్త అని చెప్పేసి అన్నారు కదా వాటిలో ఆయన ఏమంటున్నాడు అంటే మళ్ళీ ఒకసారి మనం మత మార్కు లోక ఇవన్నీ కూడా గమనిద్దాం మత సువార్త ఇరవై ఆరు అధ్యాయం మనం గమనించినప్పుడు ఇరవై ఆరు వచ్చిన వారు భోజనం చేయచుండగా ఏసు ఒక రొట్టె పట్టుకుని దాన్ని ఆశీర్వదించి విరిచి శిష్యులకి ఇచ్చి చాలా రొట్టెలు ఉన్నాయి కానీ ఒక రొట్టెను పట్టుకున్నాడు ఒక రొట్టెతోనే ఒకే రొట్టె వండుకొని వాళ్ళు పండగ కూర్చోలేదు ఆయన ఇక్కడ మళ్ళీ అంటున్నాడు మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకుని కృతాస్థుతులు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి దీనిలోని మీరు అందరూ త్రాగుడి ఇది నా రక్తము వాస్తవంగా పాత నిబంధన ప్రకారం అయితే ఈ మాట రాదు ఇది నా రక్తము అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందించబడుతున్న నిబంధన రక్తము వాస్తవంగా మూడవ పాత్ర వాళ్ళు తీసుకునేటప్పుడు కప్ ఆఫ్ రిడెంప్షన్ కానీ నా రక్తము మిమ్మల్ని విడిపించబోతుంది అనేటువంటి ఒక క్రొత్త దాన్ని ఆయన చూపిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన చెప్పాలనుకున్నటువంటి అర్థం అది ఈ కప్పు వాళ్ళతో కలిసి తాగాడు కానీ నాలుగవది కప్ ఆఫ్ రీస్టోరేషన్ నేను ఇప్పుడు తాగనని అంటున్నాడు మరలా దేవుని రాజ్యంలో క్రొత్తదిగా నేను మీతో తాగు వరకు దాన్ని నేను తాగనని నాలుగో కప్పు గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ అసలు యూదుల పసుగా పండుగ గురించి ఏమాత్రం వన్ పర్సెంట్ అవగాహన ఉండదు వాళ్ళు ఎన్ని రొట్టెలు పట్టుకుంటారో అవగాహన ఉండదు రొట్టె ఎంత మందం ఉంటుందో అవగాహన ఉండదు వాళ్ళు ఎన్ని పాత్రలు పట్టుకుంటారో అవగాహన ఉండదు ఎన్ని పాత్రలు తాగుతారో అవగాహన ఉండదు క్రీస్తు ప్రభు పట్టుకున్న పాత్ర ఎన్నో పాత్రలు అవగాహన ఉండదు కానీ మళ్ళీ దీని గురించి బోధించాలని ముందుకు వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి దయచేసి మనం ఏదన్నా ప్రజలకు నేర్పించాలనుకున్నప్పుడు మొదట మనం నేర్చుకోవాలి వి షుడ్ లెర్న్ ఫస్ట్ మొదట మనం నేర్చుకోవాలి క్రీస్తు ప్రభు ఆచరించింది ఏమిటి పస్కా పండుగ ఇప్పుడు మీరేమంటారు ఆయన చేసినట్లుగా అంటే నేను ఏది పౌలు గారు చెప్పింది నేను పొందినటువంటి దాన్ని నేను ప్రభు వల్ల నేను పొందాను నేను అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వల్ల పొందాను
అంటే ఇప్పుడు నేను అప్పగించింది ప్రభు వల్ల పొందాను అంటే ఆయన ఎట్లా చేశాడో మీరు అట్లా చేయండి అని అంటున్నారు ఆయన ఒకే పాత్ర పట్టుకున్నాడు మీరు పట్టుకోండి ఒకే రొట్టి విరిచాడు మీరే విరవండి మరి ఆయన మేడగదిలో ఉన్నాడు మనం మేడగది ఎక్కాల ఇప్పుడు మీరు చెప్పేది ఎలా ఉందంటే ఆయన చేసినట్లుగానే మనం చేయాలి అని అంటున్నారు ఆయన చేసినట్లుగా మనం చేయాలి అంటే ఒక ఇంచు తక్కువ ఉన్నటువంటి రొట్టెలన్నీ కూడా తప్పే ఆయన చేసినట్లుగా చేయాలంటే మేడగది మీద కాకుండా కింద కూర్చునే వాళ్ళందరూ కూడా తప్పే అంటే మీరు ఆజ్ఞ 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 అని చెప్పేసి మీరు అంటూ ఉన్నారు ఇందులో మనం గమనించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈరోజు మీరు అడుగుతూ ఉన్నారు లేదు చాలా రొట్టెలు అనే ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంది చాలా పాత్రలు అనే ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంది అని మీరు అడుగుతున్నారు అసలు ఒక రొట్టె అనే ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంది ఒక రొట్టె అనేటువంటి ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంది ఒకే పాత్ర అనేటువంటి ఆజ్ఞ ఎక్కడ ఉంది అంటే మొదటి నుంచి యూదులు అలాగనే చేశారు అని మీరు అంటూ ఉన్నారు లేదు ఆ రోజు వాళ్ళు ఒకే కప్పులో తాగారు ఇవాళ చాలా కప్పుల్లో తాగితే తప్పన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు ఆజ్ఞ ఏమిటి ఆజ్ఞ ఏముంది ఆజ్ఞ ఇచ్చాడా మీరు మరలా చెప్తూ ఉన్నారు కదా క్రీస్తు ప్రభు ఇచ్చినప్పుడు కూడా ఆజ్ఞ ఏమి ఇచ్చాడు అనేటువంటిది మరల మరల నేను చెప్తున్నాను మతేశ్వర వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం కనుక మీరు గమనించినట్లయితే క్రీస్తు ప్రభు అక్కడ చెప్పింది ఏంటంటే ఇరవై ఏడో వచ్చినమో మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకుని కృతాస్థుతులు చెల్లించి వారికి ఇచ్చి మీరు దీనిలోనే త్రాగుడి అనలేదు ఏమన్నాడు వారికి ఇచ్చి దీని లోనిది మీరు అందరూ త్రాగుడి దీని లోనిది త్రాగుడి దీని లోనే త్రాగుడి కాదు అది కూడా అర్థం కాలేదా దీని లోనిది త్రాగుడి అనేదానికి దీని లోనే త్రాగుడి అనేదానికి తేడా లేదా దీని లోనే త్రాగుడి అంటే ఒకే కప్పులో తాగాలి అని ఆజ్ఞ దీని లోనిది త్రాగుడి అంటే లోపల ఉన్నది త్రాగండి అని ఆజ్ఞ మరలా చెప్తున్నాము ఒకే కప్పులో తాగాలి అనేటువంటి డైరెక్ట్ కమాండ్ లేదు దర్ ఇస్ అ నో డైరెక్ట్ కమాండ్ మీరు లేని దాన్ని ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్లుగా స్థాపించాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఒకే కప్పులో తాగాలి అనే డైరెక్ట్ ఆజ్ఞ లేదు ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకొని అంటారు అవునండి ఆయన ఒక పాత్ర ఎత్తుకున్నాడు దానికి ఆదాం లేదుగా అంటే ఆయన ఎత్తుకున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా ఒకటే ఎత్తుకోవాలి అని అంటున్నారు ఆయన మేడగదిలో కూర్చున్నాడు మరి మనం ఎక్కడ కూర్చోవాలి అలాగైతే ఆయన పస్కా పండుగలో ఆయన కూర్చున్నటువంటి విధానాన్ని కనుక చూసినట్లయితే ఆయన మొదటి రెండవది అయిపోయిన తర్వాత మూడో పాత్ర దగ్గర కూర్చున్నాడు మరి దానికి మీరేం చెప్తారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే విడిపించబోయేది పాత నిబంధనలో జంతువుల రక్తం అనేటువంటిది వాళ్ళ పాపాల నుంచి విమోచిస్తుంది అని వాళ్ళు నమ్మేవాళ్ళు కానీ క్రీస్తు ప్రభు అంటున్నాడు నా రక్తం వల్ల విమోచన కలుగుతుంది అనేటువంటి దాన్ని క్రీస్తు తెలియజేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన రక్తాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి ఆ ద్రాక్షరసానికి ఆజ్ఞ దీని లోనిది త్రాగుడి లోపల ఉన్న దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవటానికి తాగమన్నాడు అంతేగాని కప్పును కూర్చినటువంటి ఆజ్ఞ లేదు 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 డైరెక్ట్ కమాండ్ ఉంది కప్పును గురించి ఒకే కప్పు డైరెక్ట్ కమాండ్ ఉందంటే దయచేసి రండి మాట్లాడదాం ఎక్కడ ఉందో మీరు చూపించండి మాట్లాడదాం